সর্বশেষ ক্লাসে আমরা ইমেজ এক্সট্রাকশন দেখছিলাম হ্যাঁ ফিগমা থেকে ইমেজ বের করা আর নতুন একটা টাইপ দেখছিলাম এসবিজি তো এসবিজি হচ্ছে এটা অনেকটা এস্টিমাল ট্যাগের মতোই আর কি হ্যাঁ এটা আপনি চাইলে বিভিন্ন প্যাটার্ন তৈরি করতে পারবেন কোডের মাধ্যমে মজার জিনিস তবে এসবিজিটা হচ্ছে বিভিন্ন ডিজাইন টুলস থেকে সরাসরি জেনারেট করা যায় আপনার যে ইমেজ আছে ওইটাকেও আপনি এসবিজিতে কনভার্ট করে ফেলতে পারবেন তো অনলাইনে বা হচ্ছে ওয়েব এসবিজির সুবিধা হচ্ছে সিএসএস দিয়ে এটা কালার কন্ট্রোল করা যায় কালার হাইট উইট হ্যাঁ এটা একটা বড় সুবিধা আর কি তো কয়েকটা দিক থেকে এসবিজি এই কারণে ফেমাস হ্যাঁ আর একটা হচ্ছে ফটো হচ্ছে পিকজেল একটু ঝামেলা করে ঠিক না পিকজেল কমে যায় বেড়ে যায় তো এসবিজিগুলোতে হচ্ছে পিকজেলে কোনো ভারসাম্য হয় না আপনি যেখানে মন চায় শেয়ার দেন পিকজেল কখনো কমবে না আর কি ঠিক আছে কারণ এটা একটা কোড কমার সুযোগ নেয় ঠিক আছে আর এখানে যেটা হয় সেটা হচ্ছে এটা আসলে পিকজেল নিয়ে কাজও করা না হ্যাঁ এটা একটা কোড হ্যাঁ আপনি যতটুকু হাইট উইট দিবেন সে ওইটা তো অটোমেটিক সেট হয়ে যাবে খেয়াল করে দেখছেন এখানে কিন্তু কোনো পিকজেল নাই যার কারণে এটা ফাটারও কোনো সম্ভাবনা নেই মানে অন্যান্য ইমেজগুলো যেটা হয় আমরা বিভিন্ন পিকজেল ডাউনলোড করতে হয় ঠিক না আপনি খেয়াল করে দেখেন যে আপনি যে ইমেজটা একশো পারসেন্ট দিচ্ছেন ওই ইমেজটা কি ফাটছে আপনার লোকোটা কি ফাটছিল পুরো স্ক্রিনে আসার পরে ফাটে নাই কিন্তু আপনি খেয়াল করে দেখবেন যদি নর্মাল ইমেজ ফিফটি পিক্সেল একটা ইমেজকে একশো পারসেন্ট দেন দেখবেন যে ওইটা এটা চেনা যাবে না ওইটা আসলে কিসের ইমেজ ঠিক আছে এগুলো কিছু কিছু কি বলা যায় উপকারিতা আর কি তো এখন আসেন আমাদের সিএসএস এর শুরু করি হ্যাঁ গত ক্লাস এই পর্যন্ত ছিল তবে রিসেট একটু খেয়াল করে দেখি আমি কতটুকু দিছিলাম রিসেট আমি ম্যাক্স উইট দিছি দেখছেন আপনি মেন উইট দিয়ে গোলমাল লাগাইছেন বুঝে গেছে আচ্ছা এখন আমাদের হচ্ছে কোথায় ছিল কম্পোনেন্ট লেআউট বেন্ডার ভিউজ আমাদের হচ্ছে আজকে লেআউট থেকে হবে হ্যাঁ তো লেআউটে হচ্ছে আমাদের একটা খেয়াল করে দেখেন আমাদের ডিজাইনে যদি খেয়াল করি এখানে কিন্তু কোনো হেডার নাই হেডার আছে এক্সট্রা করে কোনো হেডার নাই হ্যাঁ তো হেডার ন্যাপ বার দুইটাই একই তো আমরা শুধুমাত্র ন্যাবে কাজ করতে পারি আজকে হেডারে যেহেতু কিছু নাই তো আমরা ন্যাপ বার থেকে কাজ শুরু করতে পারবো আর কি হ্যাঁ তো আমরা ন্যাপ বারটাকে নিচে রাখি আর স্টিমেন্টও করে থাকব তো প্রথম কাজ হচ্ছে কি আমাদের সিলেকশান নাকি একটা হাইলাইটারটা অন করি হাইলাইটারটা সম্ভবত দেখাও যায় না আচ্ছা তাহলে আসেন সিএসএসটা করি সিএসএসে হচ্ছে প্রথমে ন্যাপ থেকে শুরু করতে পারেন অথবা হচ্ছে যে ন্যাপ বডি থেকে শুরু করতে পারেন হ্যাঁ তো আমরা ন্যাপ থেকে শুরু করি ন্যাপ তো ন্যাপের মধ্যে কি থাকবে বলেন এগুলো কপি করে নেবেন হ্যাঁ কপি করে ইউজ করবেন বানান ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে দেন হচ্ছে লোগো তো লোগো হচ্ছে একটা ক্লাস দেন তার মধ্যে একটা কি ছিল আইএমজি ছিল এরপর ছিল হচ্ছে কি মেনু তো মেনুটা হচ্ছে লোগো এর পরেই ছিল তো আমরা লোগো যেখানে শেষ সেখান থেকে মেনু দিব হ্যাঁ মেনু এর মধ্যে কি ছিল আমাদের ইউএল তার মধ্যে এল আই তার মধ্যে হচ্ছে কি এ ম্যাস্টাম এরপর আছে হচ্ছে এই মেনু এর পরেই ছিল হচ্ছে কি অ্যাকশান মেনুস হ্যাঁ অ্যাকশান মেনুস মেনুসে আমাদের আবার ইউএল ছিল ইউএল তার মধ্যে হচ্ছে কি এল আই তার মধ্যে হচ্ছে এ তার মধ্যে আইএমজি ছিল কি ছিল আইএমজি হ্যাঁ তো এখানে সম্ভবত আমরা বলছিলাম হচ্ছে কি যে কোনো একটা প্যাটার্ন ব্যবহার করতে হ্যাঁ হয় হচ্ছে এটা না হলে হচ্ছে কি এই যে নিচের এই ডিভের মধ্যে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ নিয়ে ঠিক আছে তো আপনি যেটাই নেন যেহেতু আমরা এসবিজি ব্যবহার করি সেক্ষেত্রে নিচের এই প্যাটার্নটা ইউজ করা ভালো আর কি হ্যাঁ এই যে এই প্যাটার্নটা তারপরে যেটাই ইউজ করেন আপনার ইচ্ছা স্বাধীনতা আছে তো আমরা হচ্ছে এই প্যাটার্নটা ব্যবহার করি এটার কিছু সুবিধা আছে সেটা হচ্ছে ওই যে আমরা কালার চেঞ্জ করতে পারি আর কি হ্যাঁ কিন্তু ইমেজ দিলে আসলে কালার চেঞ্জ করা যায় না ঠিক আছে তো আমরা তাহলে নিচের এই কাজটাই করতে পারি নিচের প্যাটার্নে আমি এখান থেকে আরও দুইটা নিচ্ছি একটা হবে সার্চ 
আর আরেকটা কি হবে কার্ট হবে হ্যাঁ শেষ তাহলে নিচের এই এই উপরের দুইটা আমরা বাদ দিয়ে দিলাম এখন আসেন যদি আপনি এখান থেকে রিলোড দেন সব ঠিকঠাকই আছে হ্যাঁ এখানে যা থাকার কথা তাই আছে তো এখন এই প্যাটার্নটাতে নিয়ে আসতে হবে হ্যাঁ এই প্যাটার্নে কিন্তু আমাদের ডিজাইনটা নাই তো এই প্যাটার্ন আনার জন্য আমরা দেখতেছি এখানে কি বলা যায় এটাকে সব তো নিচে নিচে এগুলোকে পাশাপাশি আনলেই আমাদের হবে তো আমরা এই ন্যাপ বডি মধ্যে একটা বর্ডার দিতে পারি ঠিক না বর্ডার বর্ডার হচ্ছে কি ওয়ান পিক্সেল সলিড বর্ডার ঠিক আছে তো দিলে যেটা হবে বর্ডার কি কালার নাই আমাদের আচ্ছা আমরা করে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে আমাদের এফ সিসে আসলে এই যে ভেরিয়েবলে আছে ভেরিয়েবলে আমরা একটা বর্ডার দিচ্ছি ভেরিয়েবলটা পাইল না কেন ও ভার লেখে নেই পাবে কেন না আচ্ছা তাহলে দেখেন যে ন্যাপ বডিটা হচ্ছে এতটুকু হ্যাঁ এটাকে নিয়ে আমাদের কাজ তো আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে পাশাপাশি নিয়ে আসা তো পাশাপাশি আনার জন্য আমরা কি করব খেয়াল করে দেখেন আমাদের সবগুলো কার মধ্যে আছে সবগুলো আছে হচ্ছে যে ন্যাপ বডি এর মধ্যে ঠিক আছে এই লোগো এই মেনু অ্যাকশান মেনু হ্যাঁ এই তিনটাকে যদি পাশাপাশি আনতে চাই আমরা দিব হচ্ছে কি ডিসপ্লে ফ্লেক্স হ্যাঁ দেখেন যে পাশাপাশি আসছে তো খেয়াল করে দেখেন আমাদের এই এলিমেন্টগুলো ছিল হচ্ছে কি একদম মানে জাস্টিফাই বিটুইন ছিল কি ছিল জাস্টিফাই বিটুইন মানে বিটুইন মানে হচ্ছে কি মানে এই দুইটা দুই বর্ডারে আর মাঝখানে হচ্ছে কি আমাদের মেনুগুলো ছিল হ্যাঁ তো আমরা এটার জন্য যেটা করতে পারি এখানে জাস্টিফাই কন্টেন্ট স্পেস বিটুইন দিতে পারি হ্যাঁ আর এখানে ফ্লেক্স ইউজ করলে অলওয়েজ ফ্লেক্স র্যাপ ইউজ করবেন ঠিক আছে ফ্লেক্স র্যাপ র্যাপ তাহলে দেখেন এই যে এই পার্টটা এখানে চলে আসলো আমার এটা এখানে চলে আসলো এটা বাম পাশে চলে আসলো ঠিক আছে তো এখন এটাও পাশাপাশি ছিল এগুলো কি ছিল পাশাপাশি ছিল তো পাশাপাশি আনার জন্য দেখেন এই অ্যাকশান ম্যানেজ কি হবে আমাদের এই যে ডিসপ্লে ফ্লেক্সটা হবে আর ফ্লেক্স র্যাপটা হবে হ্যাঁ তো আমরা এই দুটাকে কপি করতে পারি এই ইউএল এর মধ্যে হচ্ছে আর এখানে এসে যে ইউএলটা আছে তার মধ্যেও হ্যাঁ তাহলে কি হবে ইউএল এর মধ্যে যে এলআইগুলো আছে সবগুলো এলআই পাশাপাশি চলে আসবে আসছে আসছে তো আসার পর আমরা দেখতেছি যে আসলে এই লোগোটা যতটুকু হাইট নিছে ওই অনুযায়ী এই কন্টেন্টগুলো একদম উপরে লেগে আসে ঠিক না একদম উপরে বসে আসছে এগুলো সেন্টারে আসলে ভালো হইতো ঠিক না হয়তো কি না হতো মানে খেয়াল করে দেখেন আমরা যদি এই মেনুতে একটা বর্ডার ইউজ করি আর অ্যাকশান মেনুতে একটা বর্ডার ইউজ করি তখন বিষয়টা বোঝা যাবে হ্যাঁ তো এখানে খেয়াল করে দেখেন আমাদের এই বর্ডারটা কিন্তু হানড্রেড পার্সেন্ট আছে আছে কি না আছে কিন্তু ওই বর্ডারের ভিতরে যে কন্টেন্টগুলো আছে এগুলোই মূলত উপরে আছে বিষয়টা বোঝা গেছে মানে প্রথমে আমাদের কাছে মনে হয়েছে যে এই পুরো যে মেনুটা সেটাই মনে হয় উপরে কিন্তু তা না মেনুটা ঠিক আছে কিন্তু উপরে আছে কে এই তার কন্টেন্টগুলো ঠিক আছে তাহলে যেটা করতে হবে এই যে মেনুয়ের মধ্যে যে আমরা ফ্লেক্স ইউজ করছি এই ইউএলের মধ্যেও আপনি বর্ডারটা দিয়ে দেখতে পারেন তখন দেখবেন ইউএলটা আবার কোথায় আছে এই যে উপর উঠে বসে আছে ঠিক আছে মানে বর্ডার ইউজ করার সুবিধা এটাই হ্যাঁ দেখেন আপনি আস্তে আস্তে ডিভাগ করতে পারবেন দেখেন মেনুয়ের হাইট হচ্ছে হানড্রেড পার্সেন্ট মেনুয়ের হাইট কতটুকু হানড্রেড পার্সেন্ট কিন্তু ইউএলের যে হাইট সেটা হচ্ছে এতটুকু হ্যাঁ সেটা কি না হানড্রেড পার্সেন্ট না তাহলে আমাকে কি করতে হবে এই ইউএলের মধ্যে একটা হাইট ইউজ করতে হবে হাইট হচ্ছে হানড্রেড পার্সেন্ট দেখেন এ তখন দেখেন যে দুইটা বর্ডার হানড্রেড পার্সেন্ট আসছে আসছে এখন দেখেন এই যে ইউএলটা আছে তার মধ্যে আমি যদি ইউজ করি অ্যালাং আইটেমস সেন্টার অ্যালাং আইটেমস কে সেন্টার তখন দেখবেন এই ইউএলের মধ্যে যে এলআইগুলো ছিল সবগুলো কোথায় আসছে সেন্টারে চলে আসছে ক্লিয়ার ওকে তাহলে ভেঙে ভেঙে দেখবেন যে আসলে কোন জায়গাতে আপনার হাইট প্রবলেম হ্যাঁ হাইট প্রবলেমের কারণে মূলত এই জিনিসগুলো উপরে চলে আসে হ্যাঁ কারণ হচ্ছে আপনি অনেক সময় অ্যালাইন আইটেমস অ্যালাইন কন্টেন্ট অনেক কিছুই দিবেন চেঞ্জ হবে না কারণ হচ্ছে আপনি প্রপার জায়গা যেখানে আসলে ব্যবহার করাও দরকার সেখানে আপনি কি করেন নাই ওই অ্যালাইন আইটেম সেন্টারটা দেন নাই ঠিক আছে এখন আসেন এই পার্টে যদি আমরা দেখি সেম যেহেতু বুঝে গেছি ইউএলের মধ্যে কি দিতে হয় এই দুইটা প্রপার্টি আমাদের দিতে হয় তো আমরা এই ইউএলের মধ্যে অ্যালাইন আইটেম সেন্টার আর হাইট কি দিচ্ছি হানড্রেড পার্সেন্ট দিচ্ছি সেন্টারে চলে আসলো আসতে ওকে তো আসার পর দেখেন এই যে একটা লোগো আছে লোগোয়ের একটা হাইট আছে লোগোয়ের কি আছে 
হাইট আছে এই হাইটটা একটু ধরতে হবে হ্যাঁ তো আমি হাইটে ক্লিক করলে এখানে দেখতে পারবেন হাইট হচ্ছে আপনার তেষট্টি পিক্সেল কতটুকু তেষট্টি হ্যাঁ তো আমরা একটু জাস্ট দুই পিক্সেল বাড়ায় রাউন্ড করে দিচ্ছি কত দিচ্ছে হাইট পঁয়ষট্টি পিক্সেল ঠিক আছে আর যে আইএমজিটা আছে ওইটা আপাতত পড়ে থাক হ্যাঁ আপনি চাইলে একটা কমেন্ট করে রাখতে পারেন যেহেতু এটাতে আপাতত আমার কোনো কি নাই কাজ নাই হ্যাঁ যা আছে তাই এখন দেখেন এই আমাদের এই লোগোয়ের সাথে পুরোটার যে একটা দূরত্ব সেটা এখন কি আছে ঠিকঠাক আছে ওকে তো এই এখানেও অ্যালাইন আইটেম সেন্টারটা দিতে পারেন তাহলে ইমেজটা না ইমেজটা আসার সম্ভাবনা নাই আমরা যেটা করি এই এটা ম্যাচ রাখার জন্য আমরা এখান থেকে হাইটটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট দিচ্ছি হ্যাঁ তাহলে দেখবেন লোগোটা একদম অবশ্যই লোগোতেই সমস্যা যার কারণে হবে না ঠিক আছে তোমরা আপাতত এটাকে কমেন্ট করে রাখি হ্যাঁ যা আছে তাই এটা এতটুকুই থাকুক এখন দেখেন আমরা যদি থিমে আসি এই দেখেন লোগের উপর থেকে নিচে কি ছিল এই উপরে দেখেন একটা বিশ পিক্সেল প্যাডিং ছিল কতটুকু বিশ পিক্সেল এই যে দেখেন উপরে নিচে কত আছে তেইশ পিক্সেল না মানে যদি এখান থেকে হিসাব করি তাহলে হচ্ছে কতটুকু আঠারো পিক্সেল আছে হ্যাঁ কত আঠারো এই উপরে আঠারো নিচে যদি উনিশ দিচ্ছে যদি একটু কমায় নেই মানে সমান সমান নিলেই বেটার আর কি তাহলে সমান সমান থাকবে তাহলে আমাদের পুরো যে ডিপটা আছে এই ডিপের উপরে নিচে আর কত পিক্সেল হবে আঠারো পিক্সেল হ্যাঁ খেয়াল করে দেখেন এই আমাদের এই তিনটা জিনিস কোন ডিপের মধ্যে আছে ন্যাপ বডিয়ের মধ্যে ঠিক না তাহলে ন্যাপ বডিয়ের মধ্যে আমরা এখন প্যাডিংটা দিব যে প্যাডিং উপরে নিচে আঠারো পিক্সেল দুই পাশে কত পিক্সেল জিরো পিক্সেল হ্যাঁ দুই পিস দুই পাশে আপাতত আমাদের প্যাডিং লাগবে না আচ্ছা এখন দেখেন এই ফন্টটা আমাদের ঠিক করতে হবে হ্যাঁ তো আমাদের ফন্টটা একটু দেখে নিই যে এখানে কোন ফন্ট ইউজ করছে হ্যাঁ তো আমরা যদি এখানে আসি আচ্ছা ডেভেলপার মোডটা অন করে দেন আমাদের ফন্ট হচ্ছে ইন্টার ফন্টের নাম কি ইন্টার হ্যাঁ তো ইন্টার ফন্ট ফ্যামিলিটা আমরা সম্ভবত নামাইছিলাম কি আচ্ছা ফন্ট ফ্যামিলিটা আমাদের কানেক্ট করা হয় না হ্যাঁ তো আমরা ফন্ট ফ্যামিলিটা একটু কানেক্ট করে দিই তো ফন্ট ফ্যামিলিটা কানেক্ট করার জন্য আমরা এখানে যাব গিয়ে হচ্ছে ফন্টস ডট গুগল ডট কম তো সাধারণত এই ইউআইগুলোতে হচ্ছে ফ্রি ফন্ট ইউজ করা হয় আর কি হ্যাঁ তো ফ্রি ফন্টের ক্ষেত্রে এটা একটা আছে এখান থেকে যদি আমরা ইন্টার লিখি ইন্টারেই চলে আসছে হ্যাঁ ইন্টার এটাই তো এন্টার ক্লিক করার পর আমাদের আমরা চাইলে এটাকে ডাউনলোড করে নিতে পারি যাতে বারবার ব্যবহার করা যায় হ্যাঁ এখান থেকে শুধুমাত্র আপনার ওই চারশো ইউজ করলেই হবে আমরা এখান থেকে ডাউনলোড করলাম করলে এটা একটা জিপ ফাইল একটা ডাউনলোড হবে হ্যাঁ আপনি যেটা করবেন এখান থেকে এটাকে অন করবেন আচ্ছা অন করছেন তো অন করার পর দেখবেন এই এখানে এই যে রেগুলার যেটা আছে না ইন্টার রেগুলার এটা থাকলেই হবে বাকি সবগুলো হচ্ছে আমরা কন্ট্রোল করতে পারি আমরা ফন্টসের মধ্যে এই রিভিল করে নিচ্ছি রিভিল করে এখানে একটা ফোল্ডার তৈরি করে নেব হ্যাঁ ফোল্ডার নাম দিব হচ্ছে ইন্টার কি দিব ইন্টার হ্যাঁ মানে ফন্টের যে নাম ওইটাই দিবেন দিয়ে তার মধ্যে ইন্টার রেগুলার যেটা আছে এটাকে পেস্ট করবে মানে টেনে এনে ছেড়ে দিলে হবে সে এখানে আপনার সেট হয়ে যাবে বা হচ্ছে এখানে চলে আসবে এক্সট্রাক্ট হয়ে যাবে এবার আসেন এই আমাদের এই যে ফন্টস ছিল ফন্টস ডট সি এস এস হ্যাঁ এখানে কিন্তু আমরা এর আগে কানেক্ট করছিলাম কি নিয়ে পপিনস নিয়ে হ্যাঁ তো পপিনসটা আমাদের কাছে নাই আমরা এখন কি করতে পারি এখানে ইন্টার রেগুলার নামে একটা ফন্ট তৈরি করতে পারি হ্যাঁ তো এর নাম হচ্ছে কি নামটা এখান থেকে দিয়ে দেন ফন্টসের মধ্যে কি আছে ইন্টার আছে ইন্টারের মধ্যে ইন্টার রেগুলার ডট টি টি এফ হ্যাঁ এই নামটা এখানে যা আছে তাই দিতে হবে হ্যাঁ যে ইন্টার আর কিন্তু বড়ো হাতের হ্যাঁ তাহলে আর বড়ো হাতের দেন আর টি টি এফ ছিল ওকে তো আমরা খেয়াল করে দেখেন আমরা যদি আমাদের এফ সি এস এসে আসি আমাদের ফন্টগুলো কিন্তু সবার উপরে আমরা কানেক্ট করছি হ্যাঁ এরপর হচ্ছে কি ভেরিয়েবল তো আমরা ভেরিয়েবল আগে কী করতাম পপিনস রেগুলার দিতাম ঠিক না এখন হয়ে যাবে কি এফ ফন্ট দিচ্ছি ইন্টার রেগুলার হ্যাঁ তো আমি সব জায়গাতে 
इंटर रेगुलर दिलाम और पॉपिंग बोल्ड एक्स्ट्रा बोल्ड हाँ एक लो एक तो लाइक बना जस्ट रेगुलर हो ले हो बे ठीक है सर और प्ले फ़ियर टाइप का नाश है ना ये आशुक अच्छा ताहले देखें ये एप फ़ॉन्ट जो दिया मैं को था यूज़ करियो तब ये जे जस्ट इंटर यूज़ करियो हाँ आ इंटर रेगुलर आर लाइक बना ताहले हो बे इंटर रेगुलर आ इखने ख्याल करो देखें आपने जो रीसेट सीएसएस आशन रीसेट सीएसएस ये इखने देख बे आपने एक एफ फ़ॉन्ट यूज़ करना है तो एफ फ़ॉन्ट है अम्या बाय डिफ़ॉल्ट की करो दिसे वो जो इंटर रेगुलर जो फ़ॉन्ट आसे शिटा मैं बोले दिसे ये जो इंटर रेगुलर ताहले ये टा बोशे गलो तो ऐकन ख्याल करो ले देख बे पे गए सर ये बार आशने फ़ॉन्ट साइज़ गुला ठीक कर पाला आरेक टेज़ ख्याल करो देखें ये एक टा थे के आरेक टा दूर तक कतरु को देख सर छोटू बिग्ज़ल कतरु को नहीं एक टा थे के आरेक टा लिंक के दूर तक से कतरु बिग्ज़ल छोटू बिग्ज़ल हाँ तो हम लोग से हमारे नेब बारे आज बो ऐसे ये आह जस्ट शॉमन करा जोन में आपने देखें शेतार मोतो चलेगे सर ये बार देखें परवर्ती दे ये गुलास आप उसे कैपिटलाइज़ चिलो आम्र किसी स्टाइल ये खाने कोरे फिल्टर पड़ी तो अबे ये खाने जो दे क्लिक करन ताले ऑलरेडी ये खाने किसी चीज़ पे है जब ना जब उसे कलर चिलो ब्लैक है टेक्सटाइल लाइन से� इतने युद्ध से हम उधर ठीक करते हैं अबे तो हमरे ए ते ऐसे फ़ॉन्ट साइज़ को तो बोल दी बो आठ रुपए पिक्सल शेष ये एक टे चेंज चलो ये खाना है आर कलर टा दी था अबे तो कलर जो ना ख्याल करो देखे ना हमने किंतु ये खाने ब्लैक कलर टा नहीं निसी निसी की ना ऐसे तारे देखे ना इखने ना कलर टा बोल दी এবার আসেন হোভার করলে আসলে কি কালার হবে ঠিক আছে তো হোভারে ওরা আসলে কি কোন কালার দিছে কিনা একটু দেখে নেই দেখেন হোভারে হচ্ছে এই স্টাইলটা হবে কি স্টাইল হবে এই যে এই রকম কালারটা হচ্ছে এরকম ব্লু হবে আর নিচে কি থাকবে এরকম একটা আন্ডারলাইন থাকবে ঠিক আছে তো খেয়াল করে দেখেন এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে একটা গ্রেডিয়েন্ট দিয়ে করা কি দিয়ে গ্রেডিয়েন্ট এই যে ওরা গ্রেডিয়েন্ট কোডটা দিয়ে দিয়েছে দেখছেন ওকে तो हम रा ए स्टेल डे जस्ट कॉपी करनी थे परी आर इटर हाइट विट टा वाला बोले दिसे हैं तो विट टा मतलब लाइक बे ना हाइट टा लाइक बे हाइट उसे कतो पिक्सेल नाइन अच्छा नियरा की शामुशन है ओके तावलो देखें ये होवर जो दी हम रा कोरी तो हम अच्छे वो स्टेल टा हमारे नियर्स तो आवे हैं तो हम रा की करो � আমাদের এখানে কালারটা প্রথমে চেঞ্জ হবে হ্যাঁ তো কালার খেয়াল করে দেখেন কালারটা সম্ভবত হচ্ছে এই যে প্রাইমারি কালার কি কালার বার ড্যাশ ড্যাশ প্রাইমারি হ্যাঁ তো এখন আসেন যদি আমরা দেখি এই যে কালারটা চেঞ্জ হইছে হইছে ওকে তো হওয়ার পর এবার আসেন এই এর নিচে একটা আন্ডারলাইন করতে হবে হ্যাঁ তো আপনি হয়তো চিন্তা করতেছেন আমি বর্ডার বটন দিয়ে করব হ্যাঁ তো আসলে এই কাজগুলো বর্ডার বটন দিয়ে করা হয় না এগুলো করা হয় হচ্ছে আপনার আফটার বিফোর দিয়ে কি দিয়ে আফটার বিফোর দিয়ে তো আমরা জানি আফটার বিফোর কিভাবে তৈরি করতে হয় এর জন্য একটা পজিশন রিলেটিভ নিতে হবে হ্যাঁ রিলেটিভ নিয়ে তার মধ্যে এই যে এইভাবে একটা আফটার অথবা বিফোর যেটাই নেন সমস্যা নাই তো আফটার বিফোর তো আমরা জানি ঠিক না এটা হচ্ছে কি একটা এক্সট্রা এলিমেন্ট নাকি মনে আছে তো मने से अच्छा अत आफ्टर तुरी करो जो नेट कंटेंट जी को नेट कंटेंट दी तो है देने टा हाइट विड दी तो है तो हमारे हाइट चिलो चो नौ पिक्सेल और विड चिलो संभव तो होते हैं एक नौ बी पिक्सेल अरम तो हैं तो आम्रा जेटा कोडी शेटा होते हैं ए भावे ना दिए भार कैलकुलेट दिवो किधी बो कैलकुलेट तो क तीस पिक जल दीजिए हाँ ताले जेटा हो बे मैं बिशर अच्छे ही रखूँ इटर ज्योतु टुक वीट आसे एक अंते के तीस पिक जल बाढ़ बे दुई पासे मुझे कैसा एक पर जेटा कोड बे ने क्या नोट्स एक टा हाइट वीट दीजिए ने बराबर एक टा पोजीशन बोले ही तो हो बे एब्सोल्यूट हाँ तो दे आर पर हमने जेटा कोड बो � 
এটার দূরত্ব তো পাওয়া মুশকিল এটার হাইট যতটুকু ততটুকুই দূরত্ব হ্যাঁ এটার হাইট হচ্ছে কতটুকু দেখেন এটার হাইট হচ্ছে হাইট তো বোঝা মুশকিল এখান থেকে আট পিক্সেল কতটুকু আট পিক্সেল না একটু বেশি হবে আর কি দশ পিক্সেলের মতো হবে বুঝছেন আমি বটম থেকে দিচ্ছি দশ পিক্সেল মাইনাস দশ পিক্সেল দিচ্ছি কত দিচ্ছে মানে দশ পিক্সেল নিচের দিকে হবে আর কি মানে দশ পিক্সেল মানে কি দশ পিক্সেল নিচে হ্যাঁ আসে না কেন বলেছে কোথায় কন্টেন্ট হাইট উইট পজিশন টপ বটম আচ্ছা লেফট থেকে জিরো দিয়ে দিস ও আমরা কালার টালার কিছু দিই নাই তো এই কারণে মূলত দেখাচ্ছে না হ্যাঁ ভিজিবল তো করতে হবে ঠিক না এই যে আমি ব্যাকগ্রাউন্ডটা দিয়ে দিলাম তো ব্যাকগ্রাউন্ড আমি কপি করা ছিল আমি কপি থেকে দিয়ে আসলাম নিয়ে আসলাম তো ফিল্টারটা লাগবে না ঠিক আছে জাস্ট এটা হলেই হবে এই যে দেখেন আসছে এই যে কি হলো নাম এই যে কপি এটা উইন্ডোজ ভি চাপবেন উইন্ডোজ ভি কন্ট্রোল ভি চাপেন না সেখানে উইন্ডোজ ভি চাপবেন আচ্ছা এটার হাইটটা আসলে নয় পিক্সেল না এটা এখান থেকে দুই পিক্সেল বা তিন পিক্সেল হবে ঠিক আছে তো আমরা এখান থেকে ফোর পিক্সেল দিচ্ছি দিয়ে দেখি আসলে কি অবস্থা দেখেন এখন মোটামুটি ঠিক আছে ঠিক আছে না ঠিক নাই আরও কমবে দুই পিক্সেলই ঠিক আছে এ দেখেন ওকে এখন আসেন এটা একটু দূরে পড়ে গেছে হ্যাঁ এটাকে একটু মানে মাঝামাঝি নিয়ে আসতে হবে ওকে তবে এখানে মাঝামাঝি আনতে গেলে ব্যাকগ্রাউন্ড পজিশন দেন একটা হ্যাঁ ব্যাকগ্রাউন্ড পজিশন হচ্ছে কি সেন্টার সেন্টার ওকে তখন দেখবেন এই যে এরকম একটা আসবে ঠিক আছে তো এটাই মূলত তাদের ছিল তো এখন খেয়াল করে দেখেন আমাদের এটা হচ্ছে একদম লেফট সাইডে আছে ঠিক না কোথায় আছে লেফট সাইডে হ্যাঁ তো এটা লেফটে না এনে এটা একটু কমান হ্যাঁ বেশ পিকচার দেন তো আমরা জানি আমি চাই এই আইটেমটা একদম সেন্ট্রালে থাকুক কোথায় থাকুক একদম সেন্টারে তো সেন্টারে আনার জন্য খেয়াল করে দেখেন আপনি কত পিক্সেল প্লাস করছেন বিশ পিক্সেল না তো আপনি যদি জাস্ট বিশ পিক্সেলের অর্ধেক দিয়ে দেন মাইনাস টেন পিক্সেল দেখবেন যে সে এই যে একদম বরাবর সেন্টার হয়ে গেছে ঠিক আছে মানে আপনার এক্সট্রা ছিল কতটুকু বিশ পিক্সেল তো আমি জাস্ট ওই বিশ পিক্সেলকে কী করে দিলাম দশ পিক্সেল মাইনাস করে দিলাম হ্যাঁ তখন দেখবেন এটা একদম সেন্টারে থাকবে ঠিক আছে এখন কথা হচ্ছে এটা তো সবসময় দেখাবে না এটা দেখাবে যখন আমি কী করব হোভার করব ঠিক আছে তো হোভার করার জন্য তো হোভারে হালকা একটু স্টাইল দিতে পারেন যে আসলে এই আফটারটা হচ্ছে ধরেন উইট থাকবে জিরো যখন হোভার করবেন তখন উইটটা একটু হান্ড্রেড মানে এই উইটে আসবে ঠিক আছে তো এটা করার জন্য যেটা করবেন এই এখানে এটা একটু কপি করে নেই উইট দিবেন হচ্ছে জিরো পিক্সেল কত পিক্সেল জিরো পিক্সেল আর যখন হোভার করবেন তখন তার মধ্যে যে আফটারটা আছে তার উইট হয়ে যাবে কত এতটুকু ঠিক আছে তো এখানে ট্রানজিশন ডিউরেশান দিতে হবে পয়েন্ট থ্রি সেকেন্ড হ্যাঁ নাহলে আসলে ট্রানজিশানটা দেখবেন না ঠিক আছে দেখছেন ঠিক আছে আচ্ছা এরপর আসেন ট্রানজিশন অরিজিন একটা আছে ট্রানজিশন অরিজিন সেন্টার ডে এটা অবশ্যই এটা খারাপ লাগতেছে না একবারে চলুক হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে সেন্ট্রাল লাগবে না এখন দেখেন বর্ডারগুলো তুলে দেন এই পার্টটা আমাদের কমপ্লিট ঠিক আছে তো তবে এখানে যে ফন্টটা দেখতেছেন এই ফন্টটা কিন্তু এত মোটা না এখানে এখানে নাকি ঠিক আছে না ঠিক আছে ওকে চলবে এবার আসেন এই ডান পাশের কাজ ওকে এই যে ডান পাশ তো ডান পাশে সেম হ্যাঁ হোভার করলে কালারটা একটু চেঞ্জ হবে মানে কালারটা সেম হবে আর হচ্ছে এখানে একটা গ্যাপ আছে হ্যাঁ তো আমরা এখান থেকে এই একটা থেকে আরেকটা দূরত্ব কত পিকজাল চব্বিশ হ্যাঁ তো আমরা হচ্ছে পঁচিশ দিয়ে দিচ্ছি তো এটার জন্য এখানে দিতে হবে গ্যাপ হচ্ছে কত পিকজাল পঁচিশ পিকজাল ঠিক আছে আর এলাই এ আইএনজিটা লাগবে না আপনি চাইলে হচ্ছে এখানে ওই যে আমরা যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ইউজ করতাম না 
এটা দিয়ে হচ্ছে আমরা চেঞ্জ করব ঠিক আছে এখন আসেন তো এই জায়গাতে আমরা একটা এসবিজি আইকন নামে আমরা একটা ক্লাস দিয়েছিলাম তো আমি আপাতত এই আইকনটাই থাকুক সমস্যা নাই আমাদের ডিজাইনটা এখন এইভাবে দাঁড়াইছে হ্যাঁ এখন এটাকে আমরা হোভার করে কালার চেঞ্জ করতে চাই কি করতে চাই হোভার করে কালারটা চেঞ্জ করতে চাই তো এটা চেঞ্জ করার জন্য আমাকে কি করতে হবে আগে পিক করতে হবে হ্যাঁ খেয়াল করে দেখেন আমরা এখানে কালার চেঞ্জ করতাম কিভাবে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিয়ে কি দিয়ে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিয়ে হ্যাঁ তো এই এর মধ্যে যে এসবিজি আইকনটা আছে সেটা আমাকে ধরতে হবে ঠিক আছে ডট এসবিজি আইকন তো সেখানে আমরা যেটা করব ধরেন যদি হোভার করি মানে একে যদি হোভার করি আর কি হ্যাঁ হোভার হোভার করলে তার ভিতরে যে আমাদের এসবিজি আইকনটা আছে তার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার কি হবে বা ড্যাশ ড্যাশ প্রাইমারি ঠিক আছে এই যে দেখেন কালার চেঞ্জ হচ্ছে ওকে তো কালারটা হুট হাট করে চেঞ্জ হচ্ছে হ্যাঁ তো এটার জন্য আমরা যেটা করবো এই এসবিজি আইকনটাকে প্রথমে সিলেক্ট করব দিয়ে ট্রানজেশন ডিউরেশন বলে দিব পয়েন্ট থ্রি এস ঠিক আছে তখন দেখবে যে স্লোলি কালারটা চেঞ্জ হবে ঠিক আছে হয়ে গেল এবার আসেন পরবর্তীতে হ্যাঁ এই নেক্সট কাজ কি নেক্সট কাজ হচ্ছে আমাদের একটা এই যে মেনুটা তৈরি করা কোনটা তৈরি করা এই মেনুটা হ্যাঁ এই মেনুকে সাধারণত কি বলে জাম্বো মেনু বলে হ্যাঁ খেয়াল করে দেখেন এই মেনুটা যখন অন হবে তখন তার ব্যাকগ্রাউন্ডে কি থাকবে এই যে একটা ব্ল্যাক শ্যাডো থাকবে কি থাকবে এই যে দেখেন একটা হালকা ব্ল্যাক শ্যাডো আসছে ঠিক আছে আচ্ছা তো এই হোভারের সাথে সাথে আমাদের এরকম একটা মেনু অন হবে হ্যাঁ তো এটা হচ্ছে প্রোডাক্টসে যখন আমি হোভার করবো তখনই শুধুমাত্র এটা দেখাবে ওকে তো এটা দেখানোর জন্য একটা কি করা উচিত এটাই তো মেন ঠিক না তো এটা করার জন্য যেটা করতে হবে আপনি এই যে যে কোনো এই যে আমাদের একটা এলাই আছে এই এলাইয়ের সাপেক্ষে মূলত এই কাজটা হবে মূলত কি হবে এলাইয়ের সাপেক্ষে এই কাজটা হবে হ্যাঁ তো আমি যদি একটা একটু স্ক্রিনশট নেই ধরেন এটা হচ্ছে আমাদের স্ক্রিনশট হ্যাঁ তো আমরা এটাকে যদি পেন টুলসে অন করি জাস্ট হালকা একটু আইডিয়া নেওয়ার জন্য পেন্ট এখানে আমি পেস্ট করতে পারি হ্যাঁ তো পেস্ট করলে যেটা হবে দেখেন আমরা আমাদের টুলসটা তো কালারটা চেঞ্জ করে নিতে পারি হ্যাঁ তো এই এতটুকু হচ্ছে প্রথমে আমরা একটা ডিপ নিব হ্যাঁ টুলস বলা কোথায় এখানে আগে কোনটা দিয়ে আচ্ছা এখান থেকে আমরা এইভাবে চয়েস করতে হবে ঠিক আছে দেখেন এই এলাইয়ের মধ্যে আমরা একটা ডিপ নিলাম নিশে এই এলাইয়ের মধ্যে ডিপ নেওয়ার পর এই ডিপের মধ্যে আবার ধরেন এই একটা ডিপ নিব এই ডিপের এই ব্যাকগ্রাউন্ডের জন্য একটা ডিপ নিব হ্যাঁ এটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এটা হচ্ছে কি মানে ওভারলে কালার আর কি এই তার মধ্যে হচ্ছে আমরা এই ডিপটা নিব বুঝে গেছে মানে একটা হচ্ছে ফুল প্যারেন্ট একটা ডিপ তার মধ্যে শুধু ব্যাকগ্রাউন্ড কালারের জন্য একটা ডিপ নিব আর ওই ডিপের মধ্যে আমরা মূলত এই পার্টটা করব হ্যাঁ দেন হচ্ছে এই পার্টটাকে দ্বিভাগ করতে হবে হ্যাঁ এটা একটা পার্ট এটা একটা পার্ট আর এটা একটা পার্ট দুই ভাগ করতে পারেন ফার্স্টে দেন হচ্ছে এটাকে আবার দুই ভাগ করতে হবে এটা অন থাকা অবস্থায় হ্যাঁ স্কল হবে তো স্কল করতে পারবেন সমস্যা না আচ্ছা তাহলে এটা হবে 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 ব্ল্যাক ফিক্স থাকবে দেখা যাবে আর কি ব্ল্যাক এর নিচে দিয়ে চেঞ্জ হচ্ছে मध्यमें লিস্ট মেনুয়ের মধ্যে আমাকে প্রথমে একটা ওভারলে নিতে হবে কি নিতে হবে ওভারলে হ্যাঁ ওভারলে এর মধ্যে আমাকে এখন একটা মেনুয়ের জন্য আর কি হ্যাঁ যে প্রোডাক্ট লিস্ট দিতে পারেন অথবা প্রোডাক্ট ক্যাটাগরিজ দিতে পারেন হ্যাঁ প্রোডাক্ট ক্যাটাগরি থাকে আর কি সাধারণত 
मोबाइल फोन जो क्लिक करी मोबाइल फोन अंडारे अनेक गेनु आसेंटागर नाम नाम मैंने मैं विषय हे एरक मोबाइल फोने क्लिक कर मोबाइल फोन जो और कैटेगरि थे सेगल एखे आसार पर एखे हम लेटेस्ट जो प्रोडक्ट थे सेगल एखे देखा बुझे गे सर अच्छा तो देखें आप वाइज जो क्ज करी तो प्रथम दीची हम कैटेगरिज कैटेगर लिस्ट हाँ दें एखान दीते हम कि सब कैटेगरि आईटेम आईकन लगे लिखते मोबाइल मेनू मोबाइल मेनू टाइम लिखी तो मोबाइल मेनु एसबीजी पा ग आगे शुदुम नाम मोबाइल मोबाइल बड़ो लैपटपटर ऑडियो देन हम कैमरास एक बार अच्छे की 
gaming network accessories ओके तो हम रजित देखा ही जी देखें मटे मटे शब्द गुला हुई से हैं तो हमारे पर एक फोन मेन कांस एक पर अच्छे के मेन कांस एक लाइक की करते हैं अभी एक अपने के लाइन करते हैं अभी एक हम देखते जीरे कम लगते से जीरे कम तो हमारा बाकी दूसरी पार्ट का कांस टा पढ़े कर बोता अभी आज के ए पार्ट का कांस टेक रिश्� যখন আমি প্রোডাক্টে ক্লিক করব তখন এই পার্টটা দেখাবে তো এখানে একটা বিষয় বলি অন্যান্য ক্ষেত্রে আমরা হোভার ইউজ করব হ্যাঁ কি ইউজ করব হোভার মানে খেয়াল করে দেখেন এই যে এখানে যে মেনুটা আছে না এটাকে তো আমরা হোভার ইউজ করব কিন্তু এই টাইপের যদি কোনো পার্ট থাকে হ্যাঁ যে এরকম একটা পার্ট হ্যাঁ যেটা হচ্ছে পুরো স্ক্রিনের একটা পার্ট এই টাইপের জিনিসগুলো কন্ট্রোলের জন্য ক্লিক ইউজ করা ভালো অন ক্লিক ওই যে খেয়াল করে দেখেন আমরা যে রেসপন্সিভে মেনু रिस्पांस भी क्लिक करें, क्लिक करें मेनू बटर डांडी का तो वाम देखते क्या शना, तो ये की बातें आशे, हमने एक क्लिक में नहीं यूज़ करी, क्यों यूज़ करी? क्लिक है, मतलब ऑन क्लिक एक इवेंट यूज़ करें जावा स्क्रिप्टर उटर मानता है, तो ये टाइप के जिनेशियर के थ्रू हमने सेम काज करवो, तो ये एगुला शाते ठीक है किंतु ए टाइप है जिनेशी की थाई बना वो ही रिलेशन था ना है किंतु रिलेशन तो उसमें अभी प्रोडक्ट एक क्लिक कर ले शुद्ध ये पार्ट देखा है ऐसा तो कोई रिलेशन किंतु ये टाइप जैसा वाले प्रोडक्ट के चिल्ड्रन होते हैं अबे ये रकम कोनो की नहीं रूल्स रेगुलेशन नहीं मुझे कैसे अ आल दा एक टा सेक्शन नहीं आज में इटन नाम दिलाम होते हैं हमरा दरन दिलाम होते हैं आ आ इटे क्यों बोला जाए जंबो दिया जाए हैं ये प्रोडक्ट कैटेगरी जंबो दिसे देयर पर तार मध्य आपने इटे के एक है ना टा कंटेनर निते परन इसन कंटेनर के मध्य आपने की कुर्ते बाल बन जब आपने जो का आ कुर्ता कॉपी कर सन पोट्टा के लो भाई इधर पोट्टा काट कुटते के हाल है गैस कैटेगरी लिस्ट ओवरले पोट्टा लिस्ट में ना जो ऐसे टुकड़ अच्छा आवर लिखता है ये कहने का सेक्शन बनाते हैं सेक्शन में मध्य हम लोग का डॉट कंटेनर निलाम कंटेनर के मध्य हम अंदर ए पार्ट टाइम रखते पड़े ठीक है सर तो एको नशन ए सेक्शन के मध्य आपने चाहिए ले एक तो जस्ट क्लास होता हुआ आईडी दिते पड़े हम लोग आईडी दिच्छे एक अने ये प्रोडक्ट जाम्बो में नो किधर चे जाम्बो में नो इसे एको देखें ए पार्ट जो ना आपने एक सीसे� अथवा चाहिए इन नेबर इखाने आपने एक टा आह अलग एक सीएसएस फाइल तैयार करते पारे हैं ये प्रोडक्ट जंबो मेनो डॉट होते के सीएसएस है तो ये टा कॉलर पर की करता है आमदन एप सीएसएस विषय कनेक्ट करता है तो ये जेट होते से कुछ है ये नेबर एर पॉरे तो आम के नेबर एर पॉरे की करता है वेट के बहुत ऐसे आवे এখন দেখেন এই জাম্বো মেনু এসসিএসএস এ মূলত আমাদের কাজ হবে তো আমি এখানে এটা বসাচ্ছি তো এটা হচ্ছে একটা আইডি হবে ক্লাস না হ্যাঁ আইডি মানে হচ্ছে কি হ্যাশ বসাইতে হবে এরপর হচ্ছে কি আমাদের প্রোডাক্ট লিস্ট মেনু দিলাম তো দেয়ার পর এখানে একটা ডট ওভারলে হবে ওভারলে এর পরে কি থাকবে একটা প্রোডাক্ট ক্যাটাগরিস থাকবে হ্যাঁ তো প্রোডাক্ট ক্যাটাগরিস এর মধ্যে আবার কি থাকবে বলেন তো बनाने एक टू बुल हो ले यार कास्ट कर रहा ना आ देन इटर मध्य की ऐसे इटर लिखे फिले हमरा क्यूएल एलआई 
A then হচ্ছে কি SVG icon then হচ্ছে কি একটা span ছিল এখানে ঠিক আছে তো span এ না লিখে আমরা একটা class দিয়ে দিই class হচ্ছে কি text dot text okay এত টুকু কাজ শেষ এবার আসেন category list এর পরে হচ্ছে কি sub category list এই sub category list এ আপনি sub category list এ নিতে পারেন देन अच्छे की आज भी बोलन तो टॉप कैटेगरीज अच्छा अच्छा ये तो बुझे जाते हैं तो ना कि अच्छा ना बुझले बोले हैं ना तो एक बार देखें ऐसे तो कुछ आउटपुट तो देखें ठीक है ना चले आश्चर्य आश्चर्य ठीक है शब्द कितना आश्चर्य थी एक रोको मार्श्चर्य एक बार ये जगह तो आश्चर्य होबर आगे हम लोग এখানে যদি ক্লিক করেন যে আপনি লিনিয়ার গ্রেডিয়েন্ট একটা কিছু পাবেন যেটা ওরা ইউজ করছে তো আমরা এই এতটুকু নেছি নিয়ে এই যে একটা ওভারলে আছে এখানে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে দিতে ঠিক আছে তো দিলে দেখবেন এই যে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আছে সেটা আমরা পেয়ে যাব আমাদের এখানে এই দেখেন ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আসছে তো তবে এটা হচ্ছে ভালো হয় আমরা এই ব্যাকগ্রাউন্ড না দিয়ে এবার ব্যাকগ্রাউন্ড লিখে লিখে হচ্ছে ব্ল্যাক ইউজ করে কি দিব तो ब्लैक यूज़ करें जो माउस टेक तो धोर बे नहीं खाने धोर ले जाए खाने तो क्या ऑपरेशन इटा कमाई दी बाल ठीक है सा ये जे ये इटा हुई ली हो बे ठीक है सा अच्छा एक उन देखें ये कैटेगरी के मध्य बा ये पोर्ट कैटेगरीज के मध्य दो टो पार्ट एक तो जो कैटेगरी लिस्ट आठ तो चेके सब कैटेगरी एक सौ आठ पिक्सेल ठीक है सर तो हमने एक बड़ा है एक सौ दस पिक्सेल दी थी पता है इसे विथ एक सौ दस पिक्सेल ठीक है सर आह एक है ना एक बॉर्डर दिया था बॉर्डर होता है वन पिक्सेल सॉल्व होता है कि बाहर डेस डेस बॉर्डर एक पर ऐसे ये जो सब कैटेगरी जो पार्ट था से एक है ना एक अपनी चाहिए এখানে উইট কতটুকু দেয়া আছে 156 হ্যাঁ তো আমরা এখানে 170 দিচ্ছি হচ্ছে এখানে এই সাব ক্যাটাগরি লিস্টে যে সাব ক্যাটাগরি ছিল এখানে এখানে দিচ্ছি উইট হচ্ছে কত পিক্সেল 156 একটু বাড়ায় দেই হ্যাঁ 70 দেই ঠিক আছে আচ্ছা আর বাকি যেটা আছে এই টপ প্রোডাক্টস যেটা হ্যাঁ এটা যে পুরো উইটটা পাবে কতটুকু পাবে पूरा विट है तो पूरा विट पावर जो ना हमारा फ्लेक्स वन यूज़ करते पड़े एक है ना आ सब कैटेगरी लिस्ट क्या है बे डिस्प्ले फ्लेक्स आर ए जे मेन कैटेगरी एक है ना वही जावे की डिस्प्ले फ्लेक्स ओके एक बार देखें जो देखते टुकड़ा आउटपुट हम लोग देखते चाहिए ये देखा अच्छे अच्छे तो एक है ना ऐसे एक और मिल पे देखें इतना उससे मुल्लों तो ये ये पार्ट है इस चलता चिलो एक और अच्छा ये पार्ट टाइप तो मानुष करे फलन और ये पार्ट है जो बैकग्राउंड टा ऐसे तो ख्याल करे देखें आमादेर ये पूरो पार्ट है मुल्लों तो उससे की चिलो ये बैकग्राउंड कलर टा चिलो हाँ इतना शुद्ध ओवर लेता এই যে এই আইকন প্লাস হচ্ছে এটা তো এখানে দেখেন চারপাশে একটা উপরে নিচে 24 পিক্সেল দুই পাশে 16 পিক্সেল কি ছিল একটা প্যাডিং ছিল উপরে নিচে 24 পিক্সেল দুই পাশে কত পিক্সেল 16 পিক্সেল আর এই প্রোডাক্ট ক্যাটাগরিজ যেটা বা হচ্ছে ওভারলে যেটা এখানে আমরা একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিতে পারি হচ্ছে কি বার ড্যাশ ড্যাশ হোয়াইট হ্যাঁ দেখেন এটা চারপাশে দেখবেন একটা হোয়াইট কালার চলে আসছে এখন আচ্ছা তো নিচের সাথে একটু মিলে গেছে ঠিক না সমস্যা নাই তো এখানে বিষয়টা হচ্ছে এই যে আমাদের যে প্রোডাক্ট মেনুটা আছে বা জাম্বো মেনুটা আছে এটার হাইট হবে ফিক্সড হাইট হচ্ছে 100 ভিএস কত হবে এই দেখেন 100 ভিএস ঠিক আছে তো 100 ভিএস থেকে আমরা একটু মাইনাস করে দেই মানে যাতে নিচের স্ক্রলটা না থাকে আর কি এটা হচ্ছে ক্যালকুলেট করতে হবে ক্যালক 100 ভিএস মাইনাস হচ্ছে एक शब्द बीस पिक्सेल दान, कमाई तो आपे एक शब्द पिक्सेल, 
Takže pas. Šat. Čaž. Pin. Ekdom perfect. Bora bora. Sajde ekonu scroll nai šudu eita ase. Ebar ašen e partner ekta round šilo dvi pas. Kii čilo? Round. Eta čeki border bottom left. Border bottom left radius. Ok sa? Ekhana dhen 5 pixel. आर आर राइट इधर फाइव पिक्सल ठीक है सर अभी देखें दी पास्ट एक राउंड हुए कैसे एक एक टर राउंड है एक एक टर राउंड है तो एक ना बॉर्डर है तो एक ना देखा जाता है ना बॉर्डर तूले दिला तो खून देखा जाता है एक पर अशन ये एर मुद्दे आम्र एक ने डिस्प्ले फ्लेक्सीज कर फ्लेक्स को ले शोलो पिक्सल, ठीक है सर, ऐ जो देखें, वही है सर, ये बार देखें नहीं, एक तरह का आरेक तरह दूर तो चलो, शोलो पिक्सल, ठीक है सर, तो हम लोग ये टाइप ये एलाइयर मोड़ते दिते पारी, मार्जिन बॉटम अच्छे कौन तो पिक्सल, शोलो पिक्सल, तो खुन देख बेन, एक है ना क्या हो बे, शोलो पिक्सल एक टाइप फा� बार डैश डैश ब्लैक है और जो दे हुवर कोडी तो खून इस कलर टच चेंज हो गए हुवर एक यहाँ पे कलर टच बार डैश डैश प्राइमरी ठीक है सर एक उन देखें जो दे हम राशि एक है जो देख सन ये हुवर कलर चेंज होते हैं ओके अच्छा आह है होवरे कलर चेंज हो गया और कौन रहता है तो हमने चेंज नहीं तो अबे ये डीप गुलाब एक टू वीट बोले ही तो हो गया है तो ये कहना देखा ना हम जो देख कर के सिलेट कोरी इधर हाइट वीट ऐसे चुब्बीस पिक्सेल कौन तो गो चुब्बीस तो हम जो टेक कर गो ये जे इस बीच आइकॉन टासे ये कहने को हाइट वीट � तो जो दियो फिक्स ही थक बे तार पुरो दी दी लामार की कॉन्फ्रम ओवर कॉन्फ्रम हो जाना आर एक है ना हमरा आर्टिकल जिन्हें शीर्ष कर बो जस्टिफाई कंटेंट जस्टिफाई ना शुल्ला एलाइन आइटम्स सेंटर ठीक है सर तो अपन देख में एकदम मजा मजे थक बो शब्द बोला ऐसे कोन एक तो ऊपर एक नीचे चलो ए पार्टे जो दिया शी ए पार्ट तो सेम है शुद्ध एक ना व्यू ऑल ना में आला देखता पार्ट उन थाक बे हैं तो ये ऐतरुक जो ना आपने जेट कर बे ये सब कैटेगरीज़ जो मध्य हो आपने की थाक बे आ सेम एक टा पार्ट थाक बे हैं तो हमें ए यू एल टा कॉपी करे एक है ना दिच्छी तो अबे एक है ना तेरे को जे ऐतो पाका थक बे एक है ना तो कि मोर हाँ तब आप व्यू ऑल ये रकम एक टच चलो तो ये कहना जरूर कम चलो कि व्यू ऑल हाँ लेकिन तो अगर ये रकम एक टच व्यू आश से तो हम राइट एक क्या कम ठीक जो दी कोट्टे चाहे तो वाले की कोट्टा हो बे ये यूएल टक कॉपी कर ले आपने काज हुए जब है एक है ना कि ये बॉर्डर पर जिंदा तो अपन देख बन जो ए पार्टर का स्टोप अपन होएगा सिद्ध सन, वहीं से तबे वीट टाइप टू बड़ा गुड़ते पारे हैं, वीट टाइप तो छोटो ना दिए, जो दिवो रा कंटेंट छोटो गुड़ से जा कर ना जाएगा हुए से तबे एक हंते के जो दिए एपो जो द वीट ही शब्द करन, इटा अपना इटा कासा का सी चिलो, देखन, मैंने ये जब देखा ना ये टेक क्लिक करे ये पूजन धुल्ले मोटा वाली पाव जावे दूसरो आटे शे तो हम लोग ऐतुटु कोई एक है ना वीड दी थे पारी जो दे हम लोग एक्शन शुद्ध दी से तो हम लोग एक है ना एक धारण दूसरो तीरी जी दे ताहोले देख बे ना ये जगह टा ये जग पूरा वीट टा पावे ठीक है सर तो ये � आलादा भावे ये टेक सीएसएस करता होगा तो आमी ये यूएलएन मुद्दे 
এর মধ্যে যদি ভিউ অল থাকে তাহলে তার স্টাইলটা চেঞ্জ হবে ঠিক আছে অথবা আপনি চাইলে এই বাইরে ভিউ অল দিয়েও কাজ করতে পারেন হ্যাঁ তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এখান থেকে স্টাইলটা কপি করে নিচ্ছি দেখে নিচ্ছি আর কি এখানে কী কী দিছে ওরা হ্যাঁ ওরা দিছে হচ্ছে প্যাডিং ট্যাডিং সমস্যা না এই যে ফন সাইজ কোয়ে এই যে এখন আসছে কালার হচ্ছে প্রাইমারি আর ফন টোয়েট চারশো লাইন হাইট ফন সাইজ ষোলো ষোলো পিক্সেল দিছে হ্যাঁ ফন সাইজ ষোলো পিক্সেল আর কালার হচ্ছে কি ভার ড্যাশ ড্যাশ প্রাইমারি হ্যাঁ তখন হচ্ছে কি হবে এখানে এটা চলে আসবে ঠিক আছে তবে এখানে ফন সাইজগুলো মনে হচ্ছে এগুলোর একটু বড়ো ছিল হ্যাঁ যে আঠারো পিক্সেল ছিল ঠিক আছে আর কালার ছিল হচ্ছে ব্ল্যাক কালার তো আমরা এখানে কালারটা ব্ল্যাক আছে ফন সাইজটা দেওয়া নাই ফন সাইজ হচ্ছে আঠারো পিক্সেল আর উপরে কি হবে ফন সাইজ আঠারো পিক্সেল ঠিক আছে দেখেন এখন এটা পারফেক্ট ওকে তবে আঠারোতে আমার কাছে একটু বড় মনে হচ্ছে আর কি একটু ছোট হইলে ভালো হইতো তবে ভালো খারাপ না ভালোই দেখাচ্ছে একশো পার্সেন্টে একটু বড় আর কি চোখে আই ক্যাচি দেখাচ্ছে তো আমি ল্যাপটপ অ্যান্ড কম্পিউটার যেটা এ পার্টে হয়তো একটু হয় উইটটা বাড়াইতে পারেন না হলে হচ্ছে ফন সাইজ একটু ছোটো করতে পারেন আর কি দুইটা এক লাইনে আসলে ভালো হয় আমরা কি ইন্সপেক্ট করে দেখি আসলে কতটুকু বড় দিলে এটা ফিট হয় তো এখান থেকে আমাদের এই যে একটা উইট আছে এই যে মিনিমাম ষাট দেন হ্যাঁ দুশো ষাট ওকে আমরা দুশো ষাটই দিচ্ছি হয়ে গেল দেখেন এখন দেখেন এখানে আরেকটা কাজ বাকি সেটা হচ্ছে দেখেন একটা বর্ডার দেওয়া আছে হ্যাঁ তো এই বর্ডারটার কালারটা একটু পিক করতে হবে হ্যাঁ তো বর্ডারের কালারটা হচ্ছে এই যে এটা ট্রিপল এফ এটা কি বর্ডার দিয়ে করছে এই যে বর্ডার রাইট হ্যাঁ এখানে একটা কালার দেওয়া আসছে এই যে এই কালারটা তো আমরা আমাদের যে ক্যাটাগরিটা আছে এই যে মেইন ক্যাটাগরি লিস্ট যেটা তো এটার এটার বর্ডার তো লাগবে না আমরা বর্ডার রাইট দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান পিক্সেল সলিড হ্যাশ কালারটা দিয়ে দিলাম ঠিক আছে তাহলে যেটা হবে দেখেন এখানে ডান পাশে একটা বর্ডার আসছে অলরেডি আর এখানে যে বর্ডারটা আছে সাব ক্যাটাগরি লিস্টে এই বর্ডারটা আমরা তুলে দিতে পারি একটা বর্ডার শুধু এখন থাকবে সেটা হচ্ছে ডান পাশে প্রোডাক্ট দেখানো যে বর্ডারটা আছে ঠিক আছে এখন আসেন এই বর্ডারে কি কি ছিল এখানে মূলত একটা প্রোডাক্ট ছিল হ্যাঁ আর তার একটা জাস্ট কি বলে টাইটেল ছিল ঠিক আছে তো আমরা এই প্রোডাক্টের প্রথমে ইমেজটা লাগবে আমরা ইমেজটা যদি দেখি এই যে ফ্রেম ইমেজ তো আমি এখান থেকে জেপিজি দিয়ে ডাউনলোড করে নিচ্ছি লেয়ার এক্সপোর্ট ইশ পাগলাগুলো এখান থেকে ক্লিক করে দেখে ডাউনলোড ইমেজেস কয়টা ইমেজ ডাউনলোড হয় পুরো আচ্ছা ইমেজ টা আমি এখান থেকে ডাউনলোড দিচ্ছি সোর্স ফাইল ইমেজ দিই লেয়ার ইমেজ না দিয়ে এখন ঠিক আছে ইমেজ সেভ হোক আগে এরপর এক জায়গা থেকে নিয়ে আসি কম্পিউটার এত স্লো হইলে হয় কাট করে নিয়ে যাই ঠিক আছে আমাদের ফাইল ওয়ান আছে ইন্টার আমরা আসবো তো এসে ইমেজেসটা আছে না 
এখানে যে প্রোডাক্টস নামে একটা ফোল্ডার আছে অলরেডি আমি প্রোডাক্টস ফোল্ডারটা সেট করে দিচ্ছি এটা নাম আমি জাস্ট রিনেম করে পি ওয়ান দিচ্ছি ঠিক আছে পি ওয়ান ওকে তো পি ওয়ানটাই আপনাকে এখন কানেক্ট করে এখানে দেখাইতে হবে ঠিক আছে তো আমি আমাদের এই যে টপ প্রোডাক্টস যেটা আছে এখানে একটা দিতে পারি হচ্ছে প্রোডাক্ট লিস্ট প্রোডাক্ট আইটেমস ঠিক আছে এখানে এসে হয়তো প্রোডাক্ট হইতে পারে হ্যাঁ অথবা জাস্ট ন্যাপ প্রোডাক্ট দিচ্ছি ন্যাপ প্রোডাক্ট তো ন্যাপ প্রোডাক্টের মধ্যে একটা আইএমজি হবে ডট স্ল্যাশ অ্যাসেটস ইমাজেস প্রোডাক্টস ওয়ান পি ওয়ান ডট হচ্ছে কি পিএনজি দিছি যদিও আর অল্টারে হচ্ছে অবশ্যই একটা প্রোডাক্ট দেবেন হ্যাঁ কিছু একটা দিবেন হ্যাঁ ধরুন হচ্ছে আমি প্রোডাক্ট ইমেজ দিচ্ছি আর এরপর হচ্ছে কি ছিল একটা টাইটেল ছিল হ্যাঁ তো টাইটেলটা মূলত একটা লিঙ্ক হবে কি হবে মানে এজ ফোর দিয়ে তার মধ্যে একটা লিঙ্ক হবে আমি এজ ফোরে তো লিঙ্ক হয় না এর মধ্যে এজ ফোর হবে আর কি ঠিক আছে এই লিঙ্কের মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি হচ্ছে কি ওরা যেটা দিচ্ছে ওইটাও আমরা লিখতে পারি চাইলে ওয়াচ অ্যান্ড এয়ারপোর্টস ঠিক আছে এটা আমরা এখানে লিখে দিই ওয়াচ অ্যান্ড এয়ারপোর্টস ঠিক আছে সেমভাবে এই প্রোডাক্টটা হয়তো দুই তিনটা ছিল এখানে ওকে দেখেন আউটপুট আউটলুকটা এরকম আসছে তো এগুলো হচ্ছে ছোটো হয়ে পাশাপাশি আসবে হ্যাঁ তো খেয়াল করে দেখেন এগুলো একটা উইট আপনি দিয়ে দেখতে পারেন হ্যাঁ এটার উইট হচ্ছে কত পিক্সেল উইট হচ্ছে একশো বাউন্ন পিক্সেল ঠিক আছে তো আমরা আগে সিলেক্ট করে নেই হ্যাঁ তারপর এটা কাজ করতে পারবো আর কি সাব ক্যাটাগরি লিস্টের কাজ শেষ সরি কাজ শেষ না লিস্টের মধ্যে টপ প্রোডাক্টস তার মধ্যে হচ্ছে কি আছে ন্যাপ প্রোডাক্ট আইটেমস আছে হ্যাঁ তো আইটেমসের মধ্যেই মূলত ন্যাপ প্রোডাক্টটা আছে তার মধ্যে আইএমজি আছে এরপর একটা এ আছে তার মধ্যে কি আছে এস ফোর আছে ঠিক আছে তো এই ন্যাপ প্রোডাক্টের একটা সরি ন্যাপ প্রোডাক্ট সেটা একটা উইট দিতে হবে উইট হচ্ছে কত পিক্সেল ছিল এখানে মনে আছে একশো বারো তো আমি একশো পঞ্চাশ দিচ্ছি একটা প্যাডিং ছিল হ্যাঁ প্যাডিংটা একটু দেখে নেন প্যাডিং হচ্ছে চারো পাশে দেখেন আট পিক্সেল কতটুকু প্যাডিং এইট পিক্সেল ওকে আর একটা বর্ডার রেডিয়াস ছিল এখানে বর্ডার রেডিয়াস এখান থেকে ফাইভ পিক্সেল দিয়ে দেন চারো পাশে ফাইভ পিক্সেল ছিল এইচ ফোর যেটা তার কিছু সাইজ ছিল হ্যাঁ সাইজ হচ্ছে কতটুকু দেখেন ফন্ট সাইজ ষোলো পিক্সেল আর ফন্ট ওয়েট নর্মাল হ্যাঁ ফন্ট সাইজ ষোলো পিক্সেল ঠিক আছে আর ইমেজ থেকে এতে একটা মার্জিন বটম ছিল ষোলো পিক্সেল ওদের অ্যাভারেজ এটাই ষোলো পিক্সেল ঠিক আছে এখন দেখেন যদি আমাদেরটা দেখি দেখছেন হয়েছে কিন্তু কাছাকাছি চলে আসছে এবার এগুলোকে পাশাপাশি আনতে হবে আমরা এখান থেকে ডিসপ্লে ফ্লেক্স দিচ্ছি গ্যাপ দিচ্ছি ষোলো পিক্সেল ষোলো পিক্সেলই হবে ষোলো পিক্সেলই মেনটেন করছি আর কি ষোলো পিক্সেলই ঠিক আছে যদিও চারটা ছিল আমরা দিছি তিনটা হ্যাঁ আরেকটা দিতে পারেন হয়ে গেছে কিন্তু এবার আসেন হচ্ছে কি হবে এটাতে আচ্ছা ন্যাপ প্রোডাক্টস ফ্লেক্স ওয়ান যদিও ছিল তবে এখানে একটা কাজ করি না এখানে হচ্ছে জাস্টিফাই কন্টেন্ট স্পেস বিটেন দিয়ে দিই হ্যাঁ তাহলে হচ্ছে প্রোডাক্টগুলো একদম এই পাশে নাই তো আচ্ছা সরি এখানে আরেকটা ফ্লেক্স হবে এখানে হ্যাঁ ফ্লেক্স ওয়ান তখন দেখবেন সে পুরো উইটটা নিয়ে নেবে ঠিক আছে আর এই প্রোডাক্টগুলোকে এখন আপনাকে শেষে পাঠাই দিতে হবে ঠিক আছে তো আমরা শেষে পাঠাই দিলে কী করতে হবে এই যে ন্যাপ আইটেমস যেটা আছে হ্যাঁ এই আইটেমসের মধ্যে আমরা কী করতে পারি আর জাস্ট জাস্টিফাই কন্টেন্ট না এটা হচ্ছে ফ্লেক্স এন্ড হবে হ্যাঁ ফ্লেক্স এন্ড হ্যাঁ সব একদম শেষে পাঠাই দিলাম এই প্রোডাক্টগুলোতে হালকা একটা বক্স শ্যাডো ছিল হ্যাঁ তো আমরা একটা বক্স শ্যাডো দিতে পারি বক্স শ্যাডো জিরো পিক্সেল জিরো পিক্সেল জিরো পিক্সেল না জিরো পিক্সেল তো না 
हाँ जिरो पिक्सल है ठीक है सर ये कहने के दौरान फाइव पिक्सल रेड दी थी रेड ना ब्लैक दी है ऑपरेशन टेक कमाए दम ठीक है सर ये रखो एक टा कासा कासी ऑपरेशन दिया दम ये जो ये रखो एक टा पार्ट चिलो ये बार ऐसे ये पार्ट टा अबार एक टू पैडिंग दौर करा चाहे तो ये पैडिंग टा होता है हम रा ऊपर एक कतर को दी सिला एक टू देखे नहीं पैडिंग चारों पशे चौबीस पिक्सल, ठीक है? ऐसे एक और एक प्रोडक्ट टा कंप्लीट, ठीक है सर? तो बॉर्डर गुलाब तो लेता हूँ, टॉप प्रोडक्टर बॉर्डर टा किटा दन, ऐसे चलेगा, ठीक है सर? तो शॉर्बो शेष कहाँ से? तो आप शुरू लेटा तो शॉप्स में देखा था ना, जो खाना मैं क्लिक करूँ तो खान देखा बे, ये तो इटा कॉर्ड जोना में शॉप शॉज़ जो इटा देखा है जेटा खूब बेशी कोटिन हो गया ना शेटा उससे ख्याल करो देखें आमी एक है ने डिस्प्ले नान करो देखते लेकिन किस फ़ास है नहीं तो आमी चाहे एक टा क्लासर मध्य में ये जिनिस टा आमार कैसे शो करो क्या तो इटा बिशेटा उससे आमी एक है तो ये सेक्शनर मध्य जो दी एक्टिव क्लास था के ताले देखा भी अन्ना होले की कर बना देखा बना हाँ तो देखे ना हम लोग जो देखने बोले दे जो दी ये डीवर मध्य एक्टिव क्लास था के ताले क्या भी डिस्प्ले ब्लॉक हो भी देखे ऐसे ऐसे क्यों ना क्यों देखे ना हम जो एक्टिव क्लास जो दी केटे दी तो खा� नहीं तार मानी देखें ये एक्टिव क्लास था का जावा इटर ऊपर की कुटते से आमार ये सेक्शन टर देखा भी की देखा बना ये पार्ट टर डिपेंड कुटते से क्लियर एको ना शेन ये एक्टिव क्लास टाके आमादर कंट्रोल कुटता हो बे की भावे ये जे ये प्रोडक्टर मोते जो दिया मैं क्लिक कोरी ताहले देखा भे आवाज की होबे चला � अनेक बार करा है ऐसे हैं। ये जो एक टा हमारा आइडिया से, ये आइडियर मुद्दे, ये आइडियर मुद्दे जो क्लास लिस्ट आसे, क्या सा? क्लास लिस्ट आसे, तार मुद्दे क्या होगे? टॉगल होगे, क्या होगे? एक्टिव, शेष। एक बार देखें, जब हम रिलोड दे, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट देखा था, एक टू मुसे दम। एक बार देखें ए बोलो इसे बताओ क्लास लिस्ट डॉट ये जो बारान फोल्डर से डबल जी आ रहा एक हम देखें अच्छे चलेगा अच्छे चलेगा ठीक है सर अच्छा सेम जिन्हें इस टा हो बे जो कहना हम ए जगह तक क्लिक करो पता है बे ए जे ए जगह टा सा ना अच्छा ये तो कुटिन है जगह आप बहुत थक गए हैं तो हम राज्य टेक कोरी एक तो शॉज भावे कोरी शेटा होते हैं आह अमी ये जगह तेरे टेक क्लोज है कौन दिच्छे वो था क्या ना स्टाइल करो बेना एक तो शुंदर करो ना बेटा हुट करो बेना अच्छे से ऐ टेक हुट करे जावे ये मोटे हुट करे जावा सारा वो ही नहीं है क्या ठीक है अच्छा ये टेक रखते पर बन फ्री है ठीक है सर ऑपरेशनिटी जीरो दन और विजिबिलिटी क्या होगे हिडन और एक है ना जेटा होगे ऑपरेशनिटी वन और विजिबिलिटी क्या होगे विजिबल ठीक है सर एक बार हुट करे जावे आज में ना कि थक बे तबे क्या होगे देखा बे यार किस तरह आर एक है ना आर एक टा जिन्हें शुरू करते हैं शेरों उससे पोजीशन फिक्स्ड करते हैं अबे क्यों करते हैं अबे पोजीशन फिक्स्ड ठीक है सर आर एक टा विड दी था अबे विड उससे हंड्रेड वी डब्ल्यू ठीक है सर अच्छा एक उन देखें आर टॉप थे के नमाइ दी था अबे हाँ तो हमारा टॉप थे के दी ची उ एक्चुअली तीन क्या नो दिस इज बुच्चन नेवर हाइट टेट तीन शो पिक्सेल एक्चुअली तीन पिक्सेल बुच्चन अच्छा एको नशन अच्छा नेप थे के किसी बॉर्डर चलो शिटा हम चले बाद दी थे पर ये गुला एको नर लग गया ना अच्छा एक ना एक टा बॉर्डर है से एक ना रो दो टा बॉर्डर है एक टा बॉर्डर एक टा बॉर्डर 
একদম ফাঁকা আর মেইন নেভে আরেকটা বড় রেস ঠিক আছে আচ্ছা এত আচ্ছা এখানে আরেকটা জিনিস দেখেন এখানে উপরে একটা হালকা একটা বর্ডার ছিল দেখছেন এই যে উপরে তো এই বর্ডারটা আপনি এখানে দিতে পারেন সেটা হচ্ছে এই যে এই জায়গাতে এসে আপনার এই কন্টেনার ন্যাপ বডি যেটা আর কি হ্যাঁ সরি ন্যাপ বডি না হয়ে গেল এই যে প্রোডাক্ট লিস্ট মেনু যেটা হ্যাঁ এই মেনুতে দিলেই হবে বর্ডার টপ ওয়ান পিক্সেল সলিড হচ্ছে কি বার ড্যাশ প্রাইমারি ঠিক আছে এখন দেখেন যদি এখানে আসেন চলে আসছে ঠিক আছে আচ্ছা তো আসার পর এখানে একটা ক্লোজ আই কম লাগবে এই এখন দেখেন দেখছেন এখন স্লোলি যাবে স্লোলি আসবে ক্লিয়ার আচ্ছা এবার এখানে একটা ক্লোজ বাটন লাগবে তো ক্লোজ বাটনের জন্য একটা ক্লোজ লিখতে হবে না হলে আসবে না তো ক্লোজটা লিখবেন হচ্ছে এই যে এখানে এই সাব ক্যাটাগরিজ যেখানে আছে না এই সাব ক্যাটাগরিজের এই পার্টটা তো আছে এই যে টপ প্রোডাক্টের এখানে হ্যাঁ তো আমি এখানে একটা ডট ক্লোজ নামে একটা সেকশান নিচ্ছি তো এখানে আমি একটা এ নিচ্ছি অথবা বাটন নিলেও পারবেন হ্যাঁ তো আমরা এ দিই আচ্ছা তো বাটন না বাটন আমার সি এস এস বেশি করতে হয় এ দিলাম এখানে ধরেন দিলাম হচ্ছে ক্লোজ ঠিক আছে আচ্ছা আপনি ছেলে ক্রস ইউজ করতে পারেন বা একটা আইকনও ইউজ করতে পারেন ওইটা আরও সুন্দর তো ফর্ম ফর্ম নিয়ে কাজ করা হয় নাই আমাদের না ফর্ম 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 নিয়ে কাজ করি নাই না আচ্ছা ফর্ম নিয়ে কাজ করলে তখন করা হবে সমস্যা নেই দেখেন এই যে ক্লোজটা আসছে তো ক্লোজটাকে এই পার্টে এখানে পাঠাইতে হবে ঠিক আছে তো আমরা ক্লোজ নামে ক্লাস নিছি আমি ক্লোজ নামে যে ক্লাসটা নিছি সেটাকে হচ্ছে ওভারলে ক্যাটাগরি ক্যাটাগরি লিস্ট সাব ক্যাটাগরি টপ ক্যাটাগরি হ্যাঁ দেখেন যে টপ প্রোডাক্ট টপ প্রোডাক্টের মধ্যে মূলত এই বাটনটা আছে তো আমি এখানে ক্লোজ নিতে পারি হ্যাঁ তো ক্লোজের মধ্যে কি আছে একটা এ আছে হ্যাঁ তো এতে আমি দিয়ে দিচ্ছি হচ্ছে কি ডিসপ্লে ইনলাইন ব্লক ইনলাইন ব্লক দেয়াই আছে হ্যাঁ তো আমি এখানে কি করতে পারি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিতে পারি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার প্রাইমারি দিয়ে দিচ্ছি হ্যাঁ প্রাইমারি मार्जिन बटन दी लिखसा बसायस्त একটু আলাদাভাবে জিনিসটা আসছে এটা তো ডুবলে আমি যখন প্রোডাক্টে ক্লিক করব তখন তো এটা মানে কালার হয়ে থাকবে হুম বুঝি নাই এই বেশিরভাগ কোয়েশ্চেনে দেখি যেটা তে ক্লিক করব সেটা কালার হয়ে থাকে এটা মানে কারণ আমি হ্যাঁ এই যে এটাতে ক্লিক করছেন না সেটাও করতে পারবেন এটা হচ্ছে ফোকাস বলে আর কি ঠিক আছে ফোকাস এই যে এখানে যদি ন্যাপ বার সিএসএস আছে না ফোকাস দিয়ে করা যায় আর কি এই হোভার দিছেন না এখানে আর একটা জিনিস ইউজ করবেন ফোকাস ঠিক আছে তখন দেখবেন ক্লিক করলে কালারটা থাকবে বুঝলি দেখছেন পড়ে আছে দেখছেন আচ্ছা যদি বাইরে ক্লিক করলে চলে যাবে বাট ক্লিক করলে থাকবে আর কি 
ওকে এর একটা প্রসেস আর আরেকটা প্রসেস যেটা চাচ্ছেন সেটা হচ্ছে জাভাস্ক্রিপ্ট দিয়ে করা হয় ঠিক আছে আচ্ছা আর এখানে দেখেন এখানে কালারটা চেঞ্জ করতে হবে হ্যাঁ এদের কালারটা হচ্ছে ব্ল্যাক ছিল এখানে কালারটা হচ্ছে ব্লু তো এটা হচ্ছে আপনি এখানে আসেন এখানে এসে প্রোডাক্টের যে এ আছে হ্যাঁ এ তো অথবা এইচ ফোর যেটা দিয়ে দেন কালারটা কি হয়ে যাবে বা ড্যাশ ড্যাশ ব্ল্যাক কালার এখন কি ঠিক আছে ওকে আর এইচ ফোর অলওয়েজ হচ্ছে কি হয় বোল্ড হয় হ্যাঁ এই কারণে এখানে একটা ফন্ট ওয়েট ইউজ করতে হবে ফন্ট ওয়েট হচ্ছে চারশো এখন এখন একদম ঠিক আছে তো এতটুকু একটু দ্রুত করে ফেলেন হ্যাঁ এই ই কমার্সের একটা সুবিধা হচ্ছে কি ই কমার্সের কমন ডিজাইন বেশি বুঝছেন কমন ডিজাইন বেশি বলতে খেয়াল করে দেখেন এই যে একটা প্রোডাক্টের ডিজাইন এখানে যেমন দেখেন নিচে ওই রকম দেখছেন কোনো চেঞ্জ নেই কিন্তু কন্টেন্ট বাড়ছে ডিজাইন কিন্তু একই দেখেন ডিজাইন একই উপরে যা করছেন নিচেও তা ই কমার্স সাইটে হচ্ছে কাজ কম তবে মানে জিনিসপাতি বেশি আর কি তো কয়েকটা সেকশনের মধ্যেই হেড মানে ই কমার্সে হচ্ছে এটা কি বলে আপনার ন্যাপ বার্ডটাই সবচেয়ে একটু ঝামেলা আর কি বাকি সবগুলাই সিম্পল বুঝে গেছে কাজ কম ই কমার্সে সবচেয়ে কাজ কম মানে নর্মাল পোর্টফোলিওগুলোতে প্রতি সেকশনের প্রচুর কাজ থাকে ই কমার্সে দেখবেন যে অনেক তাড়াতাড়ি কাজগুলো হয়ে যাবে বুঝে গেছে ওকে ভাই তাহলে আজকে এই পর্যন্তই থাকুক আমি আপলোড করে দিচ্ছি তাড়াতাড়ি দেখে ফেলেন হ্যাঁ দেড় দিনের মধ্যে শেষ করে ফেলেন তাড়াতাড়ি ই কমার্সটা কিন্তু পোর্টফোলিওর জন্য ভালো একটা কাজ হ্যাঁ সো এটা ডিলে দিলে সমস্যা দ্রুত করেন তাড়াতাড়ি করেন যা তাড়াতাড়ি করা যায় কালকে তো ছুটি কালকে করে ফেলেন ঠিক আছে আল্লাহ